días a todos, uh, a todos los participantes. Uh, mi nombre es Machi Beim, soy un responsable uh, de la empresa EBS sobre nuestros sistemas de alarma, paneles de alarma, pero hoy uh, tengo este placer de presentarles uh, nuestro comunicador universal EPX406C, eh, y voy a contar un poco, con un poco de más detalles sobre la comunicación bidireccional, eh, uploading, downloading, eh, que ofrece este comunicador. La última vez durante mi presentación aquí junto con Baidemes estaba eh, hablando sobre el comunicador en general eh, y esta presentación de hoy sirve para hablar en más detalles sobre esta posibilidad de, de hacer comunicación bidireccional con varios paneles de alarma. Entonces vamos a pasar al siguiente slide. ¿Cuál es el plan uh, para esta presentación de hoy? Primero vamos a hablar sobre uh, qué es uh, downloading, uploading, qué es la comunicación uh, bidireccional. Después vamos a, a mirar la lista de los comunicadores EBS con esta función, con esta funcionalidad. Vamos a ver, vamos a hablar sobre los paneles de alarma de, de los otros proveedores que son compatibles con este funcionamiento. Y uh, voy a decir sobre uh, las aplicaciones necesarias para poner todo en marcha. Y eh, al final voy a mostrarles un ejemplo de uso, porque hoy conmigo he preparado un comunicador conectado a un panel de alarma y vamos a ver en tiempo real cómo funciona eh, todo el proceso. Entonces, para empezar, ¿qué es eh, uploading, downloading? ¿Qué es la comunicación bidireccional? La comunicación bidireccional es... Eh, en palabras básicas, es posibilidad de conectarse a un panel de alarmas utilizando conexión remota eh, por la línea fija, por la línea PSTN. Eh, para eh, cambiar la configuración del panel o obtener su estado, cambiar algunos parámetros de la configuración y eh, enviar eh, los cambios al panel de alarma. Eh, y esto, esta, esta posibilidad uh, fue, fue disponible uh, hace muchos años utilizando la línea PSTN, pero uh, esto tiene sus desventajas. ¿Y cuáles son? Necesitamos uh, conectar una línea física, una línea P PSTN. Tenemos que, que tener uh, la conexión de la línea en nuestra casa o en el sitio de instalación del panel de alarmas y después utilizarla para conectarlo con nuestra oficina, con un ordenador en nuestra oficina. Pero además necesitamos eh, tener un modem PSTN físico también conectado eh, para, para, con, a nuestro ordenador, a nuestra computadora. Y a veces pasa esto que hay que tener un modem específico para cada tipo del panel. Varios proveedores, eh, varias marcas de los paneles de alarmas necesitan utilizar un modem específico para comunicarse con sus paneles de alarma. Pero eh, nosotros en EBS hemos pensado que, eh, bueno, ya no se utiliza tanto la línea PSTN. En varios países eh, ya uh, se quita de, de, del uso de la línea PSTN y por eso hay que cambiar este proceso eh, y hemos pensado que nuestros comunicadores pueden eh, servir uh, para este, uh, para, para, como un medio de comunicación en lugar de la línea eh, física. Entonces, cuando conectamos eh, nuestro comunicador a la, al panel de, de alarma, eh, emulamos la línea eh, PSTN. Entonces, lo que está pensando el panel es que no se ha cambiado nada en el mundo, que todavía existen la, las líneas PSTN en todos los lugares en el mundo, que, que toda la comunicación todo el tiempo va por la línea. Pero en realidad la línea solo está emulada por nuestro comunicador. 
Entonces, la ventaja de eso es que no necesitamos tener el acceso a la línea en el sitio de instalación y tampoco no necesitamos el modem físico, eh, el modem PSTN, porque el modem está emulado a través de una aplicación diseñada por nosotros. Lo que es más es que eh, un comunicador nuestro, un comunicador de EBS, es compatible con varios paneles de alarma. No hay que comprar varios tipos distintos de los comunicadores para paneles de, de la marca DSC, otros para eh, marca de Honeywell Vista, de, de los Paradox. No es necesario. Un comunicador sirve para varios, eh, varias marcas y además tenemos, eh, además de, de la comunicación bidireccional, tenemos posibilidad de recibir todos los eventos en formato Contact ID eh, y armar o desarmar el panel a través de la aplicación móvil EBS Security, lo que estaba mostrando eh, la última vez durante nuestra presentación con Bidemes. Y bueno, ¿cuáles son los eh, comunicadores EBS con este funcionamiento? Tenemos eh, dos líneas de producto, un comunicador eh, anterior que se llama el X20G con dos versiones 3C o 5C dependiente del procesor en la placa madre del equipo y la línea eh, actual de los comunicadores eh, EPX400XC eh, que tenemos en oferta que también Bidemes tiene en su oferta eh, son los comunicadores certificados grado 3 eh, y tienen posibilidad de conectarse a través de PRS, 2G o 3G, eh, y también por eh, la comunicación Ethernet, por un cable Ethernet. Entonces, cualquier tipo de comunicador con la letra C al final significa que este dispositivo tiene funcionamiento de comunicación bidireccional. Y aquí tenemos una tabla, una lista de los paneles de alarmas compatibles con este funcionamiento. Entonces, tenemos presentes marcas como Paradox, Napco, DSC, Honeywell y GE. Entonces, tenemos varios paneles. En, este, en esta lista hay más o menos 14 o 15 paneles eh, visibles, pero en realidad lo que tengo que decir es que la lista es más larga, es más grande porque obtenemos varias informaciones de nuestros clientes de, de todo el mundo, que existen también otros paneles compatibles con esta lista. Pero nosotros solo presentamos esta lista porque son los paneles eh, en realidad comprobados en nuestro departamento de desarrollo, que físicamente teníamos eh, en la mesa, hemos probado, conectado al, al comunicador, Uh, y, por, y por eso uh, tenemos uh, esos paneles en la lista, pero en realidad la lista puede ser, uh, como ya lo dije, la más larga, más grande, uh, porque existen las familias de los paneles, como por ejemplo de, de los paneles de DSC, Power Series, no importa si es un panel 1864 o 1832, uh, porque es la misma familia de los paneles de alarma, entonces la configuración de, de la línea telefónica, de la línea PSTN y configuración bidireccional es la misma en esos paneles. Entonces, si uh, ustedes tienen algún panel que no es presente, primero hay que probar si funcionaría y si no, uh, nosotros ofrecemos esta posibilidad de contactarnos, uh, podemos hacer unas pruebas adicionales y cambios adicionales en nuestros equipos para eh, agregar eh, algunos nuevos paneles en la lista de los paneles compatibles. Y bueno, si hablamos sobre las aplicaciones necesarias eh, para poner todo el proceso de comunicación bidireccional en marcha, eh, lo que necesitamos es una aplicación del proveedor del panel de alarma. Voy a pasar al slide anterior, entonces hablamos sobre estas eh, eh, uh, aplicaciones, este software del, de los proveedores, eh, por ejemplo, en caso de Paradox es un programa Babyware, 
en caso de, de los paneles DSC es un programa DLS5, en caso de los Honeywell Vista es un programa Compass. Entonces tenemos que tener este programa eh, del proveedor del panel de alarma instalado en nuestro ordenador y ya está. Eh, puede continuar. Disculpa, tengo alguna solicitud de anotación, pero voy a rechazarlo en este momento. Sí, voy a rechazar esto por el momento. Después, uh, si, si hay algunas preguntas, naturalmente, por favor, lo dejan en el chat. Y después de mi presentación voy a, uh, voy a responder a todas las preguntas uh, visibles. Bueno, el siguiente paso es obtener el programa Modem Emulador, que es un programa eh, diseñado por nosotros, por EBS, para emular el modem. Entonces no necesitamos el modem físico conectado al ordenador. Solo tenemos este programa que lo está emulando y toda la comunicación pasa por GPRS o por el canal eh, de Ethernet. Eh, eh, al nuestro comunicador y después al panel de alarma. El programa está disponible de forma gratuita en nuestra página web, eh, en, en la carpeta de todos los, los archivos descargables. Eh, bueno, naturalmente, obviamente necesitamos tener un comunicador EPX406C, por ejemplo, conectado a un eh, server OSM. OSM es nuestra receptora de todos los señales donde se conectan todos los equipos. Lo voy a mostrar en breve cómo, cómo se ve. Consola del server OSM y además adicionalmente necesitamos tener un puerto TCP IP abierto en la red, en nuestra red donde tenemos el modem emulador instalado. Entonces en el, en el ordenador donde hemos instalado el modem emulator Necesitamos tener un puerto SP IP uh, abierto para que se conecta el uh, comunicador EPX400 uh, a nuestro ordenador. Y bueno, ahora solo nos falta mostrar un ejemplo. Hoy uh, he preparado un comunicador EPX406C con un panel de alarma DSC HS. 2016. Pero bueno, como he mostrado en la lista, puede ser un a nivel vista que sé también que es eh, muy popular en el mercado ibérico. Pueden ser los paneles de, del Paradox. No importa. La, la comunicación y lo que necesitamos hacer es casi lo mismo eh, en caso de cualquier tipo de panel de alarma. Entonces, Ahora voy a pasar al, a la siguiente presentación, cómo ponerlo todo en marcha. En nuestra página web también hemos preparado uh, varios manuales de uh, conexiones con descripción paso a paso qué necesitamos hacer uh, si hablamos de conexiones, si hablamos de programación, para poner todo en marcha, para poner todo funcionando. Entonces, es conectar la placa del comunicador EPX406C a un panel de alarma, en este caso DSC HS2016. ¿Y cómo lo hacemos? Obviamente necesitamos también alimentar ambos equipos, pero esto no está mostrado. Lo más importante es conectar la línea telefónica, la línea PSTN, entonces ring y tip del panel de alarma conectamos a R1 y T1 del comunicador. Y ya está. No hay que eh, hacer nada más si hablamos de conexiones. Entonces, solo dos cables y ya estamos listos para programar los equipos. El siguiente paso es que necesitamos programar nuestro comunicador EPX400. Creo que eh, algunos de ustedes o, o todos ustedes conocen nuestro programa de configuración que se llama EBS Configurator. Necesitamos programar los parámetros de, de conexión. Si el comunicador va a conectarse con el servidor a través de GPS o Ethernet, 
porque no importa si vamos a utilizar GPS o Ethernet, el comun la comunicación bidireccional uh, funciona um, independientemente de, de la manera de, de comunicación. Y después hay que hacer seguro que, se, eh, que el equipo se conecta al eh, OSM server, como lo dije antes, que es una receptora de todos los señales de los equipos de, de la marca EBS. El, serve, el servidor eh, OSM también puede ser instalado de forma gratuita en sus ordenadores o en sus servidores físicos. Puede también ser instalado en una máquina virtual. Uh, y uh, a este servidor uh, lo conectamos nuestro comunicador FX400. Después, abrir el programa Modem Emulator para empezar a emular el modem. Entonces, uh, hay, aquí hay varios campos que necesitamos poner. Uh, la primera parte, aquí a la izquierda, a la parte izquierda, es... Eh, son los parámetros de eh, configuración del eh, server OSM. Entonces necesitamos poner la dirección IP y puerto de los comandos del OSM server. Y después a la parte derecha necesitamos eh, elegir cuál puerto en eh, serie vamos a eh, emular y con cuál tipo del panel de alarma nos vamos a conectar. En este caso... Uh, hay que elegir uh, el panel DSC conectado a un EPX400. Y el, paso, el último paso es la programación del panel en el programa DLC5, en caso de los, uh, de los paneles de la marca DSC. Uh, lo más importante es el campo de número de teléfono del panel de alarma hay que poner número de serie del EPX400 porque emulamos la línea telefónica, el programa necesita conocer el número de teléfono del panel de alarma. Obviamente no lo tiene porque no tiene una línea PSTN conectada, una línea telefónica, pero todo esto está emulado por, el, por nuestro comunicador. Entonces, en el campo del número de teléfono, ponemos eh, el número de serie del comunicador. Y después, eh, en la configuración del modem, en el programa de LS5, también necesitamos elegir el puerto eh, serie con 2, exactamente como lo... Es, en este caso es con 2, pero no importa, puede ser con 3, con 4... Este exactamente mismo puerto que hemos eh, elegido en el programa Modem Emulator. Y ya podemos empezar el proceso de comunicación. Y bueno, hoy he preparado eh, exactamente esto. Entonces, eh, aquí tengo la OSM consola. Con, como pueden ver, en verde tengo un comunicador EPX400 ya conectado. Todos los otros están, eh, los equipos están en gris, lo significa que no están en línea en este momento, pero este uno ya está conectado y puedo empezar el proceso de, uh, de comunicación bidireccional. Entonces, primero tengo que abrir el programa Modem Emulator. Eh, ya he configurado parámetros de, configura de comunicación con mi server OSM aquí en la parte izquierda y he elegido que voy a conectarme con un panel de alarma DSC y solo me falta pulsar el botón Start para empezar eh, la, el proceso de emulación del modem. Y después puedo abrir el, eh, del, el programa DLC5, eh, puedo verificar si tengo todos los parámetros eh, aquí configurados de, de manera buena. Entonces, veo que tengo un modem configurado con el puerto COM2, emulado por el modem emulator, y tengo el panel de alarma eh, de HS2016. Puedo ver sus propiedades y puedo ver que su número de teléfono está mi número de serie del, del comunicador EPX400. Entonces, puedo abrir el equipo 
y puedo pulsar el botón para conectarse. Y puedo pulsar OK para empezar la comunicación. Y en la ventana del Modem Emulator puedo ver todas las tramas de comunicación, todas las informaciones que están intercambiadas entre mi ordenador y el panel de alarma a través del comunicador. Entonces, primero el programa DLS5 intenta conectarse, llamar al número de teléfono y después... Cuando el panel acepta la llamada, va a, uh, va a mandar todos los uh, detalles de comunicación. Entonces, ya puedo ver en el programa que, que estoy conectado. Puedo poner parámetros de, de particiones que necesito descargar. Eh, detalles de partición 1. Communicate tags y pulsarle OK para empezar la, la comunicación. Y de nuevo, puedo verificar que aquí en el modem emulator llegan todos los datos eh, y el programa DLS5 está funcionando y está recibiendo eh, todos los datos. Y ahora tengo una información communication completed, comunicación finalizada, entonces todo está bien. Por ejemplo, puedo cambiar código del usuario del panel de alarma, si me pide mi cliente a 4444, por ejemplo, y también puedo enviarlo al panel de alarma de la, de la, exactamente de la misma manera como fue eh, anteriormente. Entonces, aquí en el modem emulator voy a ver que toda la, la comunicación sigue funcionando. Y en breve el programa DLS5 me va a decir que communication completed, comunicación finalizada y todos los parámetros ya están programados. Entonces, básicamente es todo. Eh, todo el proceso dura, como pueden ver, unos minutos. Eh, naturalmente nosotros eh, aquí en EBS y yo personalmente quedo disponible para ayudarles para ponerlo todo en marcha la primera vez. Y para explicar en, de todos los detalles y aclarar todas las dudas. Eh, pero bueno, hay que, uh, hay que configurarlo todo una vez, eh, instalar todos los programas y después eh, no hay ningún problema con el uso, con los siguientes, eh, con los siguientes eh, comunicadores eh, y con los siguientes paneles de alarma. Y naturalmente todos los manuales también están visibles. Voy a, voy a mandar, voy a enviar esta uh, presentación a mi compañera de Baidemes uh, para que después uh, lo, lo pase a, a todos ustedes. Y en caso de cualquier pregunta, también voy a dejar mi correo para enviar un mail. Y bueno, uh, eso uh, finaliza mi presentación para hoy.